സംഭവം സൂപ്പർ ഏത് കഴിച്ചു നോക്ക് ഇത് കഴിച്ചു നോക്ക് ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിച്ചു കഴിച്ചു രക്ഷ കഴിച്ചു നോക്കി ഈ സാധനം വലിയ ഈ വലുതാണ് നമ്മൾ വറുത്തത് ഇത് കഴിച്ചു നോക്ക് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കടൽ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസ്റ്റോറന്റ് കടൽ വിഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് കുറെ പരിപാടി നല്ല അടിപൊളി പരിപാടിയായിരുന്നു എന്തായാലും അപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പൊ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൊയൽ ബിരിയാണിയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സ്പെഷ്യൽ മൊയലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം പിന്നെ കടലിൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ മത്സ്യങ്ങളുടെ വിഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്ന് തൂക്കി വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അപ്പം മഞ്ചേരി നിന്ന് നിലമ്പൂർ പോകുന്ന റോഡാണിത് അപ്പം ഈ റോട്ടിലാണ് മഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ റോഡ് കയറി ഉടനെ തന്നെ ഒരു നൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ ഒരു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററിനകത്ത് ഇത് കാണാം അപ്പോൾ എന്താ പറയുക വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾ ഫുഡിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ കടലിലൊന്ന് കയറിയിട്ട് പോയി പോകാം സംഭവം അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും അപ്പം നമ്മൾ മീൻ തവാ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവരുടെ മസാലയാണ് ഇത് ഇവർ മസാല കൂട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ല കാരണം അവർ സ്പെഷ്യൽ മസാലയാണല്ലോ ഏ അവർ നാല് കിലോ മീനാണ് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മസാല ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണം അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ നട്ട് ചെയ്യാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണ്ടേ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അകത്ത് കട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഓക്കെ ആ ഇത് അകത്താണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് പുറത്ത് അകത്തൊക്കെ മസാല ആയിരിക്കണം അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം രണ്ട് പീസ് ഓരോരോ സംഭവങ്ങളായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതാ മസാല നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതാക്കി നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി അല്ലേ ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഞാൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മസാലയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വേണ്ട നിങ്ങൾ വെച്ചോളി എന്താ തവാ ഫ്രൈ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുമോ നമ്മൾ ഇതിനെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കല്ലിൽ വെച്ച് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് ശരി നമുക്ക് എന്തായാലും കഴിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ആയിക്കോട്ടെ എന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എന്താ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നാലഞ്ച് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞങ്ങൾ ഞാ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഒഴിവായപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും കഴിച്ചിട്ട് പോകണം ഞാൻ എന്തായാലും മലപ്പുറം മലപ്പുറം നമ്മൾ കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നെ അന്ന് നിങ്ങൾ മലപ്പുറം വന്നപ്പോഴൊക്കെ ആ ആ അതെ ഇത് നമ്മുടെ കാന്താരി അല്ലേ കാന്താരി കാന്താരി ഓ അങ്ങനെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് രണ്ട് രണ്ട് പീസായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യലാണ് ഈ സംഭവം അല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഈ സ്പെഷ്യൽ അല്ലേ ആ നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവണം കല്ലിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന്റെ പാടത്തെ മറക്കു തന്നെ ചെയ്യണം ഇവിടെ സാധനം നമ്മൾ മറിച്ചിടാൻ പോകും അല്ലേ കാ എന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കിച്ചൻ്റെ അകത്ത് വിട്ടത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നു കൊണ്ട് വിട്ടാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ വിടുവോ അല്ല വിടാണ്ടില്ല വിടാണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ വെച്ചു അതെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആളെ വെച്ചിരുന്നു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതെ അതെ നല്ല വൃത്തി നീട്ടു ആണ് സംഭവം അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്താലേ ആളുകൾ കസ്റ്റമർ വരുന്നുള്ളൂ അതാണ് ആവട്ടെ ആവട്ടെ പതുക്കെ മതി സമയമുണ്ട് ഞങ്ങൾ പതുക്കെ കഴിച്ചിട്ടേ പോകുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി വന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഫുഡിൻ്റെ ആളുകളല്ലേ നമുക്ക് ഫുഡാണല്ലോ നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പം വ്യത്യസ്തമായൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുള്ളതിലാണ് വന്നാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട റെസിപ്പി ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കില്ല നമുക്കൊരു കരിമീൻ പൊള്ളിക്കാം ഒരു കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചോട് കഴിക്കാം നമുക്കത് അഞ്ചാളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തികയില്ല തോന്നണം ആ സാധനമേ മൂന്നാലിയിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ മുള്ളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോലെ അപ്പോൾ ഒരു കരിമീൻ കൂടെ എടുക്കും എന്തായാലും ഇത് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് പോകുള്ളൂ തൂക്കി എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കാം നാനൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എത്ര രൂപയാണ് പൊള്ളിച്ച് വരുമ്പോൾ കിലോ ആയിരം അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് രൂപ അല്ലേ അഞ്ഞൂറ് രൂപ നാനൂറ്റി എഴുപത് അല്ലേ നാനൂറ്റി എഴുപത് ഗ്രാമിന് നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ കാരണം ഇവർ ഇത് പൊള്ളിക്കണേൻ്റെ ഒരു ചാർജ് നമുക്ക് ടേബിളിൽ എത്തുന്ന ചാർജാണ് അത് ഗാർഡിഷർ ചെയ്ത്
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ സാധനങ്ങൾ ഇവർ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് രണ്ടാളും ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളെയും വിളിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം എന്താണ് എന്താണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചാണ് കരിമീൻ പൊള്ളിച്ചത് അല്ലേ വാഴയിലിട്ട് പൊള്ളിച്ചണോ ആ അടിപൊളി അടിപൊളി നമുക്ക് കൂടി മീൻ മീൻ ഇത് മസാലയൊക്കെ ഉണ്ട് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് പൊള്ളിച്ചിരിക്കാം കുറച്ച് കോഴി ഫ്രൈ അല്ലേ ഇത് നമ്മൾ വന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇവർ ഉണ്ടായി തരാണ് അതാണ് ഇതെങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ആണോ ഇപ്പൊ ടേസ്റ്റ് നോക്കാം ഞങ്ങൾക്കൊരു കവറിലാക്കി തന്നാൽ മതി ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം എന്താ പറയുക ഞങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് കഴിച്ചു നോക്ക് രതീഷ ഇത് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരുടെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് സംഭവം നന്നായിട്ടാ ഈ ഫിഷ് അത് കഴിച്ച് അത് കാന്താരിയാണ് ഇത് വേറെ ടേസ്റ്റ് അത് വേറെ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് സംഗതി അടിപൊളി എന്താ പറയുക ഇത് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി പിന്നെ ഇതൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ബാക്കി നമ്മൾ കവറിൽ വാങ്ങിച്ച് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഒന്ന് കണവ അല്ലേ ആ കൂന്തൽ 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 മീൻ അച്ചാറ് ഇത് ബീഫ് അല്ലേ താറാവ് 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 റോസ്റ്റ് ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് കുറത്തി കോഴി ഫ്രൈ എന്താ സംഭവം അങ്ങനെ കുറത്തി കോഴി പറഞ്ഞ സാധനം ഓ അങ്ങനെ കൊള്ളാം അല്ലേ അത് നന്നായി പറയാം പിന്നെ ഞണ്ട് ഈ കിഴി കെട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന സംഭവം ആ കിഴി ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നോക്കാണ് ഫിഷ് കിഴി ബിരിയാണി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ തൂക്കും നമ്മൾ കണ്ടോളെ ഫിഷ് കിഴി ബിരിയാണിയൊക്കെ പതുക്കെ ആ ഉള്ളത് ആ ഫിഷ് കിഴി ബിരിയാണി അല്ലേ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഫിഷ് ആണല്ലത് ആണോ ഓക്കെ 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 ഒരു ഫിഷിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ആയിരുന്നു കൊള്ളാട്ടെ സംഭവങ്ങൾ ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഫുൾ ദമ്മിൽ വഹിച്ചാണ് ദമ്മിൽ വഹിച്ച് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ഒരു വെറൈറ്റി സംഭവം തന്നെ ഇതെന്തൊരു സംഭവം ഇത് മുയൽ മുയൽ ബിരിയാണി ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ആണ് അവിടുത്തെ മുയൽ ബിരിയാണി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എവിടെയും കേട്ടില്ല എവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതിന് എന്താ പറയാ ബസ്മതി റൈസിൽ അല്ലേ ഇത് ശരിക്കും ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ശരിക്കും ഇതാ മുയൽ ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഉറച്ചിട്ട് ഞാൻ മുയൽ ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കണം കൊള്ളാം സംഭവം നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ റെസിപ്പി തന്നെ അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മൾ കരിമീൻ എങ്ങനെ ഉണ്ട് അടിപൊളി ആ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് എല്ലാം എല്ലാം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഓരോന്ന് കഴിച്ച ഒരു അഭിപ്രായം പറയും എങ്ങനെ സാധനം കൊള്ളിലും കൊള്ളില്ലാന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു വേണ്ട കൊള്ളാത്ത പേരും തോന്നില്ല എനിക്ക് സംഭവമൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഒരു കുറവും ഇല്ല ഓയൽ ബിരിയാണി എനിക്കെന്തായാലും നിങ്ങളെ ഈ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ പുറത്തെ കോഴി ഫ്രൈ അതുപോലെ ഈ സാധനം ഇന്ന് ഇതൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കണം എരിവ് പോരാട്ടോ നാം ഞാൻ ഇത്തിരി എരിവ് കൂടുതൽ കഴിക്കണോ പിഷ്കാന്താരി നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസമാണോ ഇത് എല്ലാ മീൻ എല്ലാ മീനിനും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ ഈ ഈ കാന്താരി എല്ലാ മീനും ഉപയോഗിക്കാം സംഭവം കൊള്ളാം നല്ല രസമുണ്ട് കണവേ കാണുന്ന എടുത്ത് ആദ്യം തട്ടി തോന്നും അല്ലേ കൂന്തൽ കൂന്തൽ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും അടിപൊളിയാണ് ഏ പിന്നെ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ബീഫ് ബീഫ് കോക്കനട്ട് ഫ്രൈ അല്ലേ നന്നായിരുന്നു കാരണം മോശം പറയുന്ന വിഭവം ഏതും എനിക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ല ഏഹ് സംഭവം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരുത്തിയാണല്ലേ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ
അതില് മീനിന്റെ വിഭവങ്ങൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കാരണം കുട്ടികൾ ഫാമിലിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് പല മുള്ളും മീനിലൊക്കെ മുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അതെന്താ നന്നായി അങ്ങനെ എല്ലാ ഊണൊക്കെ ഉണ്ടോ ഊണ് ചോറുണ്ട് സദ്യ ആ ഇതാണ് പിന്നെ സദ്യ മൺചട്ടിയിലാണ് നമുക്ക് സദ്യ തരുക പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞായറാഴ്ച ഇല്ല കേട്ടോ ഞായറാഴ്ച സ്പെഷ്യൽ വിഭവങ്ങളാണ് കൂടുതൽ ചിലവാകുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞായറാഴ്ച സദ്യ ഇല്ല ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും സദ്യ ഉണ്ട് സദ്യ കഴിക്കുന്ന മീനോട് കൂടി സദ്യ സദ്യക്ക് കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വ്യത്യാസം കുറെ വിഭവങ്ങൾ ആ ഉണക്കമീൻ വരെ നമുക്ക് വറുത്തരുണ്ട് സദ്യക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എല്ലാ സാധനങ്ങളും ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ന് ഞണ്ട് ഞണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് ഞണ്ടിൻ്റെ ആളാണ് ശരിക്കും ഞണ്ട് ഇത് ഞണ്ടില്ലേ ഞണ്ടിന് തോടിന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈലിന് അതിൻ്റെ കാർഷിക ആകുമ്പോൾ സ്റ്റൈലിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് തിന്നാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ മാറ്റിവെക്കാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇപ്പോൾ കഴിക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാടത്തണേ കറമ്പൂർ ഒന്ന് കഴിക്കായിരുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ള് ഞാൻ ഫുള്ള് ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം കേട്ടോ ഫ്രൈ ചെയ്തിരിക്കണം അയ്യോ താഴുള്ളോ ഇതിനകത്താണ് ഇറച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് മസാല ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ ലേസ പൊറോട്ട വേണം പൊറോട്ട പൊറോട്ട നമുക്ക് മസാല ഞാൻ മസാലയാണ് ആദ്യം ടേസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് കൊള്ളാം കൊള്ളാം സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഞണ്ട് നമുക്ക് കഴിക്കണം കേട്ടോ ക്ഷമയോടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കണതേ അല്ലേ ഞണ്ട് കഴിക്കാൻ ക്ഷമ ക്ഷമ വേണം മറ്റുള്ള വിഭവങ്ങൾ കഴിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ മാറ്റി വെച്ചേ സൈത്ത ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ വിഭവങ്ങൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇനി നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ടേ ഫോണിൽ വിടുന്നു ബാക്കി നമ്മൾ കവറിലായി കൊണ്ടുപോകും കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് ചിക്കനും മീനും കൂടി ഇത് കുട്ടനാട്ടിലെ നമ്മളപ്പ കാണിച്ചു കുട്ടനാടൻ താറാവ് റോസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് താറാവ് അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരാണ് താറാവ് ഇവിടുത്തല്ലേ ആണോ സൂപ്പർ അത് താറാവിന് ചെറിയൊരു മുറുക്കുണ്ടാവും സംഗതി അടിപൊളി പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇന്ന് കഴിക്കലാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അപ്പൊ എന്തായാലും സംഭവങ്ങളെ അടിപൊളി കേട്ടാ നമ്മൾ അത് എന്തായാലും എന്താ പറയാ എങ്ങനെ പറയാന്നല്ല സംഭവം എല്ലാം അടിപൊളി എല്ലാ വിഭവങ്ങളും അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ കുക്ക് കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എല്ലാം കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഒക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ ഏഹ് അടിപൊളിയാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് ഇവിടെ കഴിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഞാൻ പിന്നെ എല്ലാവരും കൂടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ബാക്കി നമുക്ക് പുറത്തു നിന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ കടലിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഇറങ്ങി സംഗതി എന്തായാലും വ്യത്യസ്തമായൊരു അനുഭവം തന്നെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് സംഭവം എന്താ പറയുക നമ്മൾ മോശമാണെങ്കിൽ മോശം തന്നെ പറയാം അങ്ങനെ മോശം പറയേണ്ട ഒരു സംഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഇല്ല എല്ലാം നല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ടേസ്റ്റ് ആ താറാവ് കറി ഇല്ലേ താറാവിൻ്റെ ഒരു കണവ കണവ കൂന്തൽ കൂന്തലിൻ്റെ ഒരു എല്ലാം ഒരു വ്യത്യസ്തം പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചിക്കൻ്റെ പേര് എന്താണ് ചിക്കൻ മുളക് ആ ഒരു ആ കുറച്ച് കോഴി പറയാം അതാണ് എന്താ സംഭവം അറിയാണ്ടേ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാണ് പുള്ളിയുടെ അത് സൂപ്പർ സംഭവം ആയിരുന്നേ നിന്റെ ലക്ഷ്മണ്ടെ അഭിപ്രായം പറയും ആ ഒക്കെ അതിന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ് അപ്പൊ എന്നെ കണ്ടപ്പോ ഒരു സെൽഫി ഒക്കെ എടുത്ത് അതെ അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള വിഭവങ്ങളാണ് തന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയതായി കുറെ ഐറ്റംസ് തുടങ്ങിയതാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ മീന് നമ്മൾ ആ തവ മീൻ തവ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാധനം പക്ഷെ എനിക്ക് തവ ഫ്രൈ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതുപോലെ മൊയൽ മൊയൽ ബിരിയാണി മൊയൽ ബിരിയാണി ഞാൻ കേരളത്തിൽ എവിടെയും കിട്ടിയത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടില്ല മൊയൽ ബിരിയാണി കൊള്ളാമായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല സംഭവമാണ് മൊയൽ ബിരിയാണി ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സംഭവമാണ് കിഴി ബിരിയാണി ഫിഷിൽ കിഴി ബിരിയാണി അല്ലേ ഞങ്ങളത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അറിഞ്ഞു വന്നാണ് കുറെ രണ്ട് മൂന്ന് ചാനലിലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മീഡിയ വേളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ മീഡിയ വേളിൽ നമ്മൾ ഈ എപ്പോഴും ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലോ ആ വീഡിയോ ഇടയിൽ കൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു വെറ
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന മീനൊക്കെ ഇല്ലേ മീനിന് നമ്മൾ തൂക്കി വാങ്ങുമ്പോൾ ആ മീൻ വറുത്ത് അല്ലെ പൊള്ളിച്ച് എന്താണ് അത് ചെയ്ത് തരുന്നത് ആ റേറ്റ് കൂടിയാണ് അവർ പറയണത് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ മീനാണ് പറഞ്ഞാൽ മീൻ വറുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് കിലോ തൂക്കിയിട്ടാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് അപ്പം രണ്ട് സാധനങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് കഴിച്ചാ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓർഡർ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞങ്ങൾ പോകണില്ല ഞങ്ങളതാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ട് വരികയും പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ നേരത്തെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏഹ് എന്താ അഭിപ്രായം നിങ്ങളുടെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ കുക്കിംഗ് സെന്റർ പ്ലേസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാം കാണാം അതൊന്നും കുക്കിംഗ് കാണുകയും ചെയ്യാലോ അതാണ് അപ്പൊ ഓക്കെ എല്ലാരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയണത് അപ്പൊ സമയം കിട്ടുകയാണ് ഫുഡിനോട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കടലിലൊന്ന് ചാടിയിട്ട് പോയാൽ മതി ഈ വഴിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം എവിടെ അറിയോ മഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ പോകുന്ന റോഡ് മഞ്ചേരി നിലമ്പൂർ പോകുന്ന റോഡിലേക്ക് കയറിയാൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ അല്ലേ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ആ ഇരുന്നൂറ് ടു മുന്നൂറ് മീറ്ററിൽ വലത് സൈഡ് കടൽ നെഴുതിണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ വെളിയിലൊക്കെ പുതിയൊരു സംരംഭം ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഇവർക്ക് വെളിയിൽ ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടില്ല സൂപ്പർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കണവർക്ക് അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ വീണ്ടും നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോ